নাগরিক সমাজ কতটা সচেতন সুনাগরিকের দায়িত্ববোধ কেমন তারাকে স্পষ্ট অভিমত প্রকাশ করছেন নাকি চিলের থাবায় কানের পেছনে ছুটছেন অথবা নীরব দর্শক হিসেবে বাক স্বাধীনতার নামে বোধহীন ক্রিয়াতেই সন্তুষ্ট তারা কি স্বাধীনতার দায়ের সাথে আমিত্বকে ধারণ করেন নাকি ভার হিসেবে ব্যক্তি পরিবার সমাজ বা রাষ্ট্রকে দোষী করে বিকৃত আচারে তৃপ্ত কথা হচ্ছে সুচিন্তিত বিবেচনা সত্য জানা এবং সঠিক তথ্য প্রকাশ করা দায়িত্ব কিন্তু সবার সমাজের সম্প্রীতি রক্ষার্থে নাগরিক দায়িত্ববোধ থেকেই চ্যানেল টোয়েন্টি ফোরের এই সাপ্তাহিক আয়োজন মুক্ত কণ্ঠ নিবেদন করছে ইস্পাহানি মির্জাপুর তাদের সাথে রয়েছি আমি মোহাম্মদ ইমতিয়াজ আজকে আমরা আলাপ করব আগুনে অঙ্গার চাই প্রতিকার এই বিষয়টি নিয়ে তার আগে জেনে নিতে চাই বিশেষ কিছু শিরোনাম এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত সপ্তাহের এমন কিছু খবর যার সত্যতা জানা আপনাদের অত্যন্ত প্রয়োজন পঁয়ষট্টি বছর বয়সী ড্যানিয়েলা ক্লেইট নামের জার্মান বামপন্থীয়াকে জঙ্গিকে পুলিশ খুঁজে বের করার আগেই এআই প্রযুক্তি ব্যবহার করে তাকে খুঁজে বের করেন সাংবাদিকরা সোমবার বার্লিনে ড্যানিয়েলা ক্লেইটের ফ্ল্যাট থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয় মুক্তিপন্দিতে অস্বীকৃতি জানালে যুক্তরাষ্ট্রের উড়োজাহাজ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান বোয়িং থেকে চুরি করা তথ্য ফাঁস করে সাইবার অপরাধী চক্র লকপিট ইন্ডাস্ট্রিয়াল এবং কমার্শিয়াল ব্যাংক অব চায়নায় সাম্প্রতিক হামলার ঘটনাটিও সংগঠিত করার দাবি লবিটের ঢাকায় মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের বরাদ দিয়ে ভাইরাল করা হচ্ছে যে বাংলাদেশের নবনির্বাচিত একশো আশি এমপি এবং মন্ত্রীর বিরুদ্ধে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে এছাড়া বাংলাদেশের প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে আলোচনা করে পুনরায় নির্বাচন আয়োজনের জন্য বাধ্য করা হয়েছে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে দাবিগুলো মিথ্যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়ানো হচ্ছে মেট্রো রেলে যুক্ত হয়েছে আরও ছাব্বিশটি ট্রেন খবরটি সত্য নয় বরং মেট্রো রেলের ছাব্বিশটি ট্রিপ বাড়িয়েছে কর্তৃপক্ষ এর ফলে এখন থেকে একশো আটাত্তর বার আসা যাওয়া করবে মেট্রো রেল দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুযায়ী বাবা মায়ের বাড়িতে সন্তানের থাকার আইনগত অধিকার আর থাকছে না এমন একটি খবর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল করা হচ্ছে এই রায়টি বাংলাদেশের নয় ভারতের দিল্লি হাইকোর্টের রাজধানীর বেলি রোডে বাণিজ্যিক ভবনে আগুনে নিভল ছেচল্লিশ প্রাণ বদ্ধ কক্ষে মেলে বেশিরভাগের মরদেহ চল্লিশটি হস্তান্তর করা হলেও পরিচয় শনাক্ত হয়নি পাঁচটির ঝুঁকিপূর্ণ বিবেচনায় আগেই ভবন এবং দোকান মালিকদের সতর্ক করার দাবি ফায়ার সার্ভিস এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তিনজন আটক চলছে মামলার প্রস্তুতি বিশেষ কিছু শিরোনাম আমরা শুনছিলাম রাজধানীর বেলি রোডে একটি ভবনে আগুনে ছেচল্লিশ জনের মৃত্যুর ঘটনার পর সামনে আসছে নানান মর্মস্পর্শী ঘটনা কেউ ভবনটির রেস্তোরাঁয় পরিবার সহ খেতে গিয়েছিলেন কেউ গিয়েছিলেন বন্ধুদের সঙ্গে কেউ কেউ ভবনটিতে কাজ করে সংসার চালাতেন ফায়ার সার্ভিস এবং সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী ভবনটিতে আগুন লাগে বৃহস্পতিবার অর্থাৎ গতকাল রাত পৌনে দশটার দিকে আজ শুক্রবার বেলা তিনটা পর্যন্ত সতেরো ঘন্টায় ঘটনার নানান দিক জানা গেছে সে বিষয়ে আমরা কথা বলব কথা বলব কেন বারবার এমন মর্মান্তিক ঘটনা ঘটছে আর কত এবং এর দায় কার এ বিষয়ে কথা বলার জন্য সম্মানিত অতিথি হিসেবে অনলাইনে আমাদের সাথে যুক্ত রয়েছেন দুজন অতিথি শুরুতেই তাদের সাথে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিতে চাই রয়েছেন নগর পরিকল্পনাবিদ স্থপতি ইকবাল হাবিব রয়েছেন ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের সাবেক মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত আলী আহমেদ খান আপনাদের দুজনকে অনেক ধন্যবাদ আপনারা কষ্ট করে সময় দিয়েছেন জনাব ইকবাল হাবিব দু সালের তেরো মার্চ বসুন্ধরা সিটিতে আগুন লাগে সেখানে সাতজন মারা গিয়েছিলেন দু হাজার দশের তিন জুনে পুরান ঢাকার নিমতলিতে রাসায়নিক গুদামে আগুন লেগেছিল সেখানে একশো চব্বিশ জন মারা গিয়েছেন সাভারের আশুলিয়া নিশ্চিন্তপুরে দু হাজার সালে আগুন লাগে সেখানে একশো সতেরো জন মারা গিয়েছেন দু হাজার উনিশে আরও একটি ঘটনা ঘটে সেখানেও সাতাশ জন মারা যান এভাবে একের পর এক ঘটনা ঘটছে কিন্তু প্রতিবারই আমরা একটি বিষয় দেখছি রাজকের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে বিল্ডিং কোড না মেনে এই ভবনগুলো নির্মাণ করা হয়েছে ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে সেখানে পর্যাপ্ত অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা ছিল না 
তো এই যে বারম্বার এই কথাগুলো ঘটনা ঘটবার পরে বলা হয় আর কত এই বিষয়টিতে আর কতবার এই বিষয়গুলো বলা হবে প্রথমে আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাইন যে বিষয়টি নিয়ে আরও একবার আমরা এই মৃত্যুর ঘন ঘটায় আলোচনায় বসলাম আর আমি আসলে নগরবিদ নগর পরিকল্পনাবিদ নই মূলত দায় মোচনের একটা সংস্কৃতির মধ্যে দিয়ে এই নগরীর নগরায়ন নগর সংস্কৃতি গড়ে ওঠা তারই অনুকরণে এখন সারা বাংলাদেশে নগরায়ন চলমান এবং এই অবিন্যস্ত অপরিকল্পিত এবং নিয়ম না কানুন বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে এই নগরায়নের সবচেয়ে বড় শিকার হচ্ছেন সাধারণ মানুষ যারা রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের হিসেব মতে অষ্টআশি শতাংশ অবৈধ ভবনের একটি নগরীতে বসবাস করতে বাধ্য হচ্ছে এবং যারা বারো শতাংশ অনুমোদন নিয়েছে তাদেরও অধিকাংশ ব্যত্যয় করে নিয়ম শৃঙ্খলা অথবা ব্যবহার পরিবর্তন করেছে বলে তাদের অভিমতের বিরুদ্ধে আমাদের আট এতগুলো ছয় ছয়টি মন্ত্রণালয়ের সুনির্ধারিত সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব থাকা সত্ত্বেও আমরা ফি বছর এইভাবে আত্মাহুতি দিতে বাধ্য হচ্ছি যার কারণে আমি আজকে স্পষ্ট করে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন বাপার পক্ষ থেকে ওই ভবন পরিদর্শন শেষে ডিজি ফায়ার ব্রিগেডের সাথে পরিদর্শনের পর স্পষ্ট উচ্চারণে আমরা দাবি করেছি এই ছয়টি মন্ত্রণালয় অর্থাৎ ফায়ার ব্রিগেড সিভিল ডিফেন্সের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় রাজুকের গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সিটি কর্পোরেশনের স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় পরিবেশ মন্ত্রণালয় রেস্টুরেন্ট ব্যবহার এবং তার অনুমোদন দেওয়া বাণিজ্যিক মন্ত্রণালয় এবং সেবা সংস্থাগুলোর দায় মোচনের অংশীদারিত্বের বিদ্যুৎ ও খনিজ মন্ত্রণালয় এদের সকলের বিরুদ্ধে একটি দায়িত্ব অবলাজনিত হত্যাকাণ্ডের মামলা রুজু করা হোক অথবা বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক কারণ আমরা বারংবার এটি নিয়ে আলোচনা করা সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি বন্ধ করার জন্য অনেক উদ্যোগ রয়েছে কিন্তু বাস্তবায়নের মুখ দেখেনি এই মুহূর্তে চলমান অবস্থায় যে অসংখ্য অবৈধ ভবন রয়েছে সেগুলোকে নিয়মতান্ত্রিক ভাবে বৈধকরণের একটি যতপযুক্ত নীতিমালা তৈরি করা হয়েছে কিন্তু সেটাও চূড়ান্ত করা হয় নাই আর এই ভবনটি পরিদর্শনে গিয়ে যা দেখলাম যে ভবনটি অনুমোদন ছিল মিশ্র ব্যবহার তার মানে বাণিজ্যিক এবং আবাসিক কিন্তু তার প্রবেশদ্বার ছিল মাত্র আট ফিট তার কোনো নর্মাল সিঁড়ির বদলে পাশাপাশি ফায়ার স্টেপ বলে কিছু ছিল না নর্মাল সিঁড়িটিও মাত্র তিন ফিট চওড়া এবং তার বিভিন্ন স্তরে অবৈধ রেস্টুরেন্ট দেওয়ার কারণে সেগুলোর সিলিন্ডার গুলো আল্লাহর অসীম নমদে যেগুলো বার্স করেনি সেগুলো সারিবদ্ধ ভাব ছিল এবং ভবনটি পুরোপুরিভাবে আলো বাতাস প্রবেশের সকল পথ রুদ্ধ করে কাচের দেয়াল দিয়ে আবদ্ধ একটি ভবনে রূপান্তরিত করা হয়েছিল এবং তার মধ্যে আবার কম্পার্টমেন্টালাইজ করে ছোট ছোট রেস্টুরেন্ট গুলো শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের উপর ভরসা করে পুরোপুরি এটিকে আলো বাতাস প্রবেশের সকল অধিকার বঞ্চিত করার কারণে কাচিবির কাচি ভাইয়ের দোতলা পর্যন্ত মানুষ আগুনে পুড়েছে তারপরে ফ্লোর গুলোর মানুষ শ্বাস কষ্টে কার্বন মনোক্সাইড গ্রহণ করে ধোয়াবদ্ধতায় তিলতিল করে প্রাণ হারিয়েছেন এই পুরো প্রক্রিয়ায় এই সংস্থাগুলোর কোনো না কোনো ধরনের অনুমোদন সেটা সাময়িক হোক শক্ত সাপেক্ষ হোক অথবা প্রাথমিক বা প্রারম্ভিক হোক তারা গ্রহণ করেছেন কিন্তু সকলের নাকের ডগায় এই ধরনের ঘটনা এই ভবনটার আশেপাশেও আমরা বিদ্যমান অবস্থায় দেখেছি তার মানে এটি কেন হচ্ছে না তার মূল কারণ আমরা বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধার দায়িত্বটুকু কেউই নিচ্ছি না এবং এই মৃত্যুগুলো অবলজনিত হত্যাকাণ্ড হিসেবে স্বীকার না করাতে এটি খোদার দোহাই দিয়ে পার পাওয়ার চেষ্টার মধ্যে থাকার কারণেই আজকের এই অবস্থা জনাব ইকবাল হাবিব আপনি বলছিলেন ছয়টি প্রতিষ্ঠানের কথা যারা এই বিষয়টিতে দায় যাদের রয়েছে আপনি বলছিলেন কিন্তু ইতোমধ্যে আমরা দেখেছি যে সেখানকার যে প্রতিষ্ঠান রয়েছে দুটি প্রতিষ্ঠানের তিনজনকে আটক করা হয়েছে এই বিষয়টিতে আপনি কি বলবেন আসলে ওই ভবনের মালিক মুক্তিযোদ্ধা দাবি করে সাংবাদিক সম্মেলন হুমকি দিয়ে 
ডিজি মহোদয়ের মাধ্যমে ফায়ার ব্রিগেড সিভিল ডিফেন্সের টেম্পোরারি লাইসেন্স জোগাড় করেছেন এটি আমি তার কাছ থেকে শ্রুত অর্থাৎ ডিজি মহোদয়ের কাছ থেকে শ্রুত একই সঙ্গে এই ভবনে যে অবৈধ কার্যক্রম তারা সকলেই এই সমস্ত সনদ টেবিলের উপর নিজ স্পিড মানি বিভিন্ন ভাবে সংগ্রহ করেছেন তার মানে এই মানুষগুলো লোভে পড়ে শুধুমাত্র অর্থ গৃহতার কারণে তারা এই মৃত্যুর সরাসরি ভাবে দায়ী অবশ্যই তো সেই অর্থে ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান এবং এই সংগঠনগুলো এই মন্ত্রণালয়গুলো সকলে মিলিত ভাবে এবং আমরা যারা পেশাজীবী রয়েছি তারাও এই বিষয়গুলো যত উপযুক্ত দায়িত্ব এবং সোচ্চার হওয়ার কার্যক্রমে নিজেদেরকে নিয়োজিত করতে না পারার জন্য আমরা সকলেই এই পুরো ঘটনার জন্য দায়ী হতে বাধ্য যাদেরকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলে জানা যাবে যে তারা স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থার কোনো কিছু না রেখে এর যে বাণিজ্যিক কিচেনগুলো রয়েছে তার যত উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা না করে এবং এই নন কমপ্লাইস একটি ভবনে অবৈধভাবে এই ব্যবসা পরিচালনার মধ্যে দিয়ে এই হত্যাকাণ্ডের মৃত্যু কূপটি তৈরির জন্য কোন না কোনোভাবে দায়ী অতএব এটিও একটি একটি উত্তরণের কার্যক্রমের অংশ আমি মনে করি এখানে থানা থেমে একটি টাস্ক ফোর্সের মাধ্যমে এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি বন্ধে একটি রাজনৈতিক দৃঢ় পদক্ষেপ এখন প্রত্যাশিত অনেক আলোচনা হয়েছে এখন কর্ম উদ্যোগ দরকার সরকার অনেকগুলো চেষ্টা এই মুহূর্তে চলমান সেগুলোকে সবগুলোকে জরুরি ভিত্তিতে একটি সময় নির্ভর কার্যকরের মধ্যে ঠেলে সাজানো জরুরি আচ্ছা আরেকটি বিষয় একটু জানতে চাবো যদি ছোট্ট করে বলেন যে ভবনটির মালিক যিনি মুক্তিযোদ্ধা নিজেকে দাবি করেন এবং তিনি এক প্রকার জোরপূর্বক বা কোনো কিছুর বিনিময়ে হয়তো সেটির পারমিশন তিনি নিয়েছেন তো তিনি কি আসলে প্রশাসনের চেয়েও কি শক্তিধর আসলে আপনি মানবেন নিশ্চয়ই পঁচাত্তরের পরে যখন আমরা ইনিফিকেশনের আইন করলাম তারপর থেকে কিন্তু আমাদের মধ্যে একটা ইনিফিকেশন প্রবণতা রয়েছে অর্থাৎ আইন কানুনের ঊর্ধ্বে আমরা নিজেদেরকে ভাবতে শিখেছি এবং মধ্যে দিয়ে আমরা অসংখ্য অপরাধ প্রবণ কার্যক্রম করেছি রানা প্লাজার ঘটনায় যেখানে প্রায় বারোশো মানুষের মৃত্যু যখন হয় তখনই বায়ারদের চাপে প্রচন্ডভাবে ঘুরে দাঁড়ানোর একটা উদাহরণ সৃষ্টি করেছিল বাংলাদেশ তার মানে এই যে প্রবণতা এটা একদিনে তৈরি হয় নাই আমরা অজস্ত ছাড় দিয়েছি এবং কোনো প্রতিবিধান করি নাই কারো দায়বদ্ধ করি নাই অসংখ্য তদন্ত কমিটি বানিয়েছি শাস্তি কাউকে দেই নাই ফলে তারা নিজেদেরকে বড় মনে করেছে কি করে নাই সেটা প্রমাণ করার কিছু নাই প্রমাণ করেছে এই মৃত্যু কর্তরির মধ্যে দিয়ে মানুষগুলি হত্যা করে জি অনেক ধন্যবাদ আপনি থাকবেন আমাদের সাথে আমরা একটু কথা বলতে চাই আর একজন অতিথি রয়েছেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত আলী আহমেদ খান জনাব খান আশা করি শুনতে পাচ্ছেন একটু আপনার কাছে জানতে চাইব এই যে গত চোদ্দ বছরের কথা যদি আমরা বলি গত চোদ্দ বছরে ঢাকায় কমপক্ষে দশটি বড় ছোট মিলিয়ে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে এবং প্রত্যেকটি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় বিভিন্ন তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে কিন্তু কাজের কাজ আসলে কিছু হয়নি যারা এটা এই দুর্ঘটনার সাথে জড়িত তাদের আইনের আওতায় আনা এখনও পর্যন্ত সম্ভব হয়নি এ বিষয়টিতে কি বলবেন আপনি ধন্যবাদ প্রথমে আমাকে যুক্ত করার জন্য এখানে আর কি এভাবে যেটা বললে যে অবশ্যই যে অনেক তদন্ত হয়েছে কিন্তু এগুলো কিন্তু আলোর মুখও দেখে না আসলে এটা একটা আমাদের বলবো যে একটা বড় ব্যর্থতা কারণ যখনই আমরা দেখেছি এগুলো আমরা নড়ে চড়ে বসে কিন্তু পরবর্তী ক্ষেত্রে কিন্তু এগুলো ফলো আপ করা হয় না আসলে এ একটা বড় একটা আমাদের লিমিটেশন আজকেও কিন্তু মন্ত্রী বিভাগের সচিব কিন্তু উনি একটা মাননীয় মন্ত্রী বিভাগের সচিব উনি বলেছেন যে কিছু সীমাবদ্ধ আছে এনফোর্সমেন্টে আসলে কি সীমাবদ্ধতা সেটা আমরা জানি না কারণ এখানে কিন্তু ফায়ার সার্ভিস সিভিল ডিফেন্স কিন্তু তাদের কিন্তু একটা পাবলিক সেফটির ব্যাপারে ডিজি মহোদয় একটা বড় অধিকার একটা রাইট আছে কিন্তু একটা সুতরাং তা সেই অনুযায়ী কিন্তু সে প্রত্যেকটা বিল্ডিং গুলো ইন্সপেকশন করার মাধ্যমে বিল্ডিং গুলো সেফটি বাড়াতে পারে এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম বিল্ডিং গুলোকে এনফোর্সমেন্ট করে কারণ আমরা কিন্তু কেউ কিন্তু সেফটিতে ইনভেস্টমেন্ট করে না অথবা সেফটি করতে চায় না কিন্তু কোনো যদি বাধ্য বাধক না থাকে আসলে আমরা যেমন অ্যাকর্ডেন্সের চাপে কিন্তু করা হয়েছে কিন্তু সিমিলারলি কিন্তু আমাদের বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের যে রেগুলারি বডি যেগুলো সংস্থাগুলো আছে তারা কিন্তু এই চাপটা প্রয়োগ করে না অথবা তাদেরকে লিগাল পাওয়ারটাকে ইউজ করছে করছে না আসলে সেখানে একটা বড় ব্যাপার রয়েছে সেটাকে আমি মনে করি একটা বড়ভাবে দেখতে হবে এখানে 
কারণ যতবারই আমরা এই বিভিন্ন রকম ইনকোয়ারি করার পরে কিন্তু দেখা যাচ্ছে এগুলো ফাইল অবস্থা আছে এবং সেগুলোকে কিন্তু কাকে দায়িত্ব দেয় যে অ্যাকাউন্টেবিলিটি নাই আসলে এখানে আমরা ব্লেম দেওয়া হচ্ছে এক একজন এক একজন বিভিন্ন সংস্থা কাজ করে সংস্থাগুলোর মধ্যে একটু সমন্বয়ের অভাব আছে তারপরে আমাদের কোর্ট যেগুলো আছে কোর্ট গুলো হাই রাইজ লো রাইজ কোনটা কমার্শিয়াল ভবন না অকুপেন্সি নিয়ে যেখানে তো একটা মালিক পক্ষরা এখন সুযোগ নিয়ে থাকে আসলে সেই আইনগুলোকে কিন্তু যেটা আর কি একবার বলছিলেন যে এগুলোকে পরিবর্তনের মাধ্যমে এগুলোকে ইম্প্রুভ করতে হবে এই গ্যাপ গুলোকে যদি আমরা যে পর্যন্ত আমরা সম্মিলিতভাবে যদি সলভ না করতে পারি আমাদের কিন্তু এই সমস্ত রিস্ক রয়ে যাবে আসলে কারণ আমরা দেখছি যে শহর এলাকায় বিভিন্ন রকম ভাবে রেস্টুরেন্ট গুলো হচ্ছে দিন দিন বেড়েই চলছে এগুলো কিন্তু এগুলোকে সেফটি মেজার নেওয়ার জন্য কিন্তু অন্য অন্য অনেক পলিসি গুলো আছে সেফটি পলিসি গাইডলাইন গুলো আছে সেগুলো ফলো করলে কিন্তু আমাদের আমরা চলতে পারি কিন্তু বিশেষ করে যে এনফোর্সমেন্ট করা যায় একটা বড় একটা প্রবলেম এখানে সেই এনফোর্সমেন্টটা যে পর্যন্ত না করতে পারবো বিশেষ করে আমরা এই যে আমরাকে শক্তভাবে যদি আমরা পানিশমেন্ট না দিই এবং সেখানে যদি বাধ্যবতা না থাকে তাহলে কিন্তু যারা আছে যারা ভবন মালিক অথবা তার ব্যবসায় বিধি কাজ করে তারা কিন্তু সুযোগটা নিয়েই কিন্তু ব্যবসা করে এখানে একটা বড় একটা আমার মনে করে একটা ব্যবসায়ী ভিত্তিক একটা মনোভাব রয়েছে যার জন্য কিন্তু আমার পাবলিক সেফটি সবসময় অবজ্ঞা রয়ে যায় আসলে এইভাবে কিন্তু আমাদের জীবন দিতে হচ্ছে যে সেফটি মেজারের কথা আপনি বলছিলেন দু সালে পুরান ঢাকার নিমতলি যে দুর্ঘটনাটি ঘটলো তিন জুনে তো সেখানে একশো চব্বিশ জন মারা গিয়েছেন এবং পরবর্তীতে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছিল গঠন করা হবার পরে বলা হচ্ছিল যে কেমিক্যাল কারখানাগুলো সরিয়ে ফেলা হবে কিন্তু প্রায় চোদ্দ বছর হতে চলল এখনও পর্যন্ত সরানো যায়নি এটি কি এক প্রকার অনিহানা নাকি আবারও দুর্ঘটনার জন্য তারা ওয়েট করছেন এখানে আসলে আমি মনে করি একটা মন্ত্রণালয় আসছে কারণ সবসময় কিন্তু সব কোই ঘটনা ঘটলে কিন্তু আমাদেরকে সবসময় মানে প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমাদেরকে সবসময় ডাইরেক্ট করা আসলে এখানে কিন্তু আমি মনে করি যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে অ্যাক্টিভ হতে হবে তাকে দায়িত্ব ঋণ নিতে হবে সেখানে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় যদি অ্যাক্টিভ না হয় বিভিন্ন মিনিস্ট্রি আর কি কনসার্ন মিনিস্ট্রি এবং ফোকাস করে কাজ করতে হবে যে আমার দিস ইজ মাই জব দিস ইজ দ্য রুলস অফ বিজনেস সেখানে আমরা কাজ সেখানে কিন্তু অনেক আমরা তাদের জটিলতা দেরি হয়ে যায় আসলে সুতরাং ঘটনা ঘটছে কিন্তু এই কাজগুলো ফলো আপ হয় না যেগুলো মন্ত্রণালয়ের আমরা তাদের জটিলতার জন্যই অনেকটা হয়তো পিছিয়ে পড়ে থাকে সেগুলো ফলো আপ করা হয় না এবং যখন আবার দেখা চুনি আবার পোস্টিং চলে যায় আবার গেলো যে যে কনসার্ন যে পার্সন থাকে অথবা ফোকাল পয়েন্ট শুনি পোস্টিং হয়ে গেলে তখন দেখা যাচ্ছে যেগুলো ফলো আপ গুলো করা হচ্ছে না সুতরাং এখানে যেটা একটা সম্মিলিত টাস্ক ফোর্স এর মধ্যে কাজ করা যেতে পারে যেটা আমাদের আর কে ইকবাল হাবিব যেটা বললেন আমিও একমত পোষণ করি একটা একটা স্ট্রং টাস্ক ফোর্স এবং সেখানে কিন্তু প্রফেশনাল বডি নিয়ে কাজ করতে হবে সেখানে তার দায়বদ্ধতা নিয়ে যদি কাজ করা হয় তাহলে কিন্তু রেগুলারিটি বডি সাথে একটা মিলে যদি আমরা একটা টাস্ক ফোর্স করা হয় সেখানে কিন্তু আমার মনে হয় যে এই ঝুঁকিগুলো নিরূপণ অ্যাসেসমেন্ট করে আমরা যেটাকে বলতে পারি যে হাই রিস্ক গুলো থাকে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি এগুলো এবং যেগুলো অতি অতি মাত্রা ঝুঁকি বোধ সেগুলোকে ভবন ব্যবহারের জন্য আমরা অবশ্যই এগুলোকে ক্লোজ করা যেতে পারে এখানে বেশি রকম রিস্ক রয়ে গেছে সুতরাং সেই ক্ষেত্রে এগুলো একটা এখন মত ব্যবস্থা নিলে আমি মনে করি দিস ইজ দ্য রাইট টাইম অনেক তো ইট ইস টু লেট তবু আমি মনে করি যে এখন সুযোগ যদি না নেই তাহলে কিন্তু আমাদের সামনে একটা বড় দুর্যোগ আর ওটা হতে পারে বর্তমান বাস্তবতায় ফায়ার সার্ভিসের যে এখনকার যে উদ্ধার তৎপরতা এটি কতখানি আপনার কাছে পর্যাপ্ত মনে হয় এবং আপনি কি সন্তুষ্ট কিনা দেখেন একটা হলো ফায়ারের দুই রকম অ্যাপ্রোচ আছে প্রথম হলো এমার্জেন্সি রেসপন্স যেটা আছে মানে ফায়ার ফাইটিং একটা আর প্রিভেন্টিভ মেজার আসলে ফায়ার ফাইটিং এর ব্যাপারে আগুন লাগার পরে ফায়ার ফায়ার ব্রিগেড যায় সেখানে কাজ করে কিন্তু প্রত্যেক বিল্ডিং এ কিন্তু একটা প্রিভেন্টিভ মেজার নিতে আসলে যে আমাদের যে ফায়ার সিস্টেম গুলো আছে অ্যাক্টিভ ফায়ার প্যাসিভ সিস্টেম গুলো ঠিক মতো আছে যার জন্য কি আমাদের ফায়ার গুলো ইকুইপমেন্ট লাগানো হয়েছে কিনা এই প্রিভেন্টিভ মেজার গুলোর ব্যাপারে ফায়ার সার্ভিসের একটু এখানে সক্ষমতার যেটা আমি মনে করি বাড়াতে হবে এই সক্ষমতা ফায়ার ব্রিগেড রিফর্ম করা হয় না যেখানে প্রিভেন্টিভ উইংটা ফায়ার ব্রিগেডের দুর্বল অবস্থা আছে সেখানে বিশেষ করে এনফোর্সমেন্ট আছে এখানে সেফটি গুলো নিয়ে এগুলো প্রপারলি ডিজাইন ভাবে কিভাবে হবে এবং এগুলো কি ইন্সপেকশনের মাধ্যমে করতে হয় কিভাবে সেখানে লোকজনের জনবলও ঘাটতে আছে সেফটি উইংটাও কিন্তু আমাদের বিজনেস অথবা কর্মপরিধি অনেক ব্যাপৃত হয়ে গেছে সেখানে কিন্তু সেফটি
বিল্ডিং আগুন না লাগতে পারে এবং বিল্ডিং গুলো সঠিক ভাবে আত্মতরিকে আছে মানে সিকিউরিটি তদারকি হচ্ছে কিনা এবং সেগুলো কার্যক্ষম করছে কিনা এবং লাইসেন্স গুলো সঠিক ভাবে দেওয়া হচ্ছে কিনা এবং ডিজাইন গুলো ঠিক আছে কিনা प्रत्येकता प्रत्येक দোকান মালিকের ভিতরে যারা আছে ওখানে টিম থাকে তারা কিন্তু ফাইট যদি ব্যর্থ হয় তখন ফায়ার ব্রিগেড আসে কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে যে তাদের কিন্তু ছোট স্টিমিশার দিয়ে ফাইট করেছে যদি হাইড্রেন থাকতো পানির হাইড্রেট পানির জলাধার থাকতো হাইড্রেন ছিল না একটা ফাইট করতে পারে আগুনটা উপরে যেত না আসলে সুতরাং এটাকে ওই অ্যাক্টিভ সিস্টেম গুলোকে চালু রাখতে হবে এবং এগুলোকে সঠিক আছে তার জন্য তদারকি ভাবে লোকের মাধ্যমে ট্রেন ম্যান পাওয়ার থাকতে হবে শুধু ট্রেন দশ মিনিট ফাইট করার ক্যাপাসিটি যদি না থাকে তাহলে কিন্তু ফায়ার যত ফায়ারটা এত প্যাসেজ অফ টাইম सठ सम्मानित स्थपति इकबाल हबीब अपन का बर्तमान वास्तवत भवन निर्माण शैली आसले कत वास्तवसम्मत अपन का मन है क्यों ना अपनी अग्निकाण्डर घटनार पर पुरो भवन आनी घूर देखे पुरो भवन एक प्रकार आबद्ध एवं का घेरा छो अपने कि मन है जो ये कि मरण फाद बला जाए ना अवश्य भयंकर अनुकरण प्रियतार एक दुर्विष अवस्था सृष्टि प्रयास कारण जे भौगोलिक अवस्थान जे क्लैमेटिक कंडिशन ताते आठ मास ही उन्मुक्त अवस्था अर्थात बतास चलाचल मध्य दिए बसबाज करते क्यों आप काचर घरे आब्ध अतरिक्त शीतत नियंत्रण जंत्र निर्भरत एक ही संगे चारपाशे एसिर बतास ड़े हिट सिंह अथवा हिट आईलैंड तैरी कर प्रवणता अनुमोदन करब ये एक बड़ प्रश्न एवं ये नक्शाकारी प्रकौशल बाड़ी मालिक एवं अनुमोदन करा संगठनगुल देखभाल कर समूह निजस्व भूमि अथवा क्लैमेट व जलवायु अनुजाई भवन निर्माण एवं एक अर्थनिक संहतर सा सामंजस्यपूर्ण भवन निर्माण अत्यंत जरूरी ये भवन टीते एक कक्षे एकक नजन मृतदेह पावा से मानुषुलो कि आचरण छो कि फुटो एक छिद्र अन्वेषण कर देखा चोखे पानी धरे रखते बुझे जो एक प्रफेशनल आर्किटेक्ट हिसेबले कत दाय रही काचर घर तैरि बिुदे एक गणमुखी आंदोलन तैरी करके कखई एक्सेप्ट करते हैं क्षेत्र 
এই যে ভয়ঙ্কর ভবন ব্যবহার পরিবর্তন হয়ে যায় একটি অফিস ঘরকে আপনি হঠাৎ করে রেস্টুরেন্ট বানাতে পারেন না রেস্টুরেন্টে যেখানে তাপো অত এবং দাহ্য পদার্থের ব্যবস্থা হয় ব্যবহার হয় সেখানে অটো ইমিউনেশন সিস্টেম অর্থাৎ অটো স্প্রিংকলার অর্থাৎ স্বয়ংক্রিয়ভাবে জলের মাধ্যমে গ্যাসের মাধ্যমে অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা অবশ্য করণীয় এটি কোনো অপশন না কিন্তু সেগুলো কিছুই থাকবে না এবং আপনি শুনলে কষ্ট পাবেন যে প্রায় আধা ঘন্টা চল্লিশ মিনিট উপরের রেস্টুরেন্ট গুলোর মানুষরা টেরি পায় নাই যে নিচে প্রায় চল্লিশ মিনিট ধরে আগুন জ্বলছে তার মানে অগ্নি সতর্কীকরণের কোনো ব্যবস্থা ভবনটিতে ছিল না এইগুলি কিন্তু বেসিক কমপ্লায়েন্স ফায়ার ব্রিগেড সিভিল ডিফেন্স এবং ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড তার মানে কোনো আইন কানুন নিয়মের তোয়াক্কা না করে ভবন তৈরি করে মৃত্যু খুব বানানোর যে সামর্থ্য আমরা দেখিয়েছি তার বিরুদ্ধে আমি কোনো প্রতিরোধ করে তুলবো না আমরা প্রতিকারের কথা ঝুঁকিমুক্ততার কথা কেন আলোচনা করছি না কেন আমরা বারবার মনে করছি যে অগ্নি যখন চালু হবে তখন আমি কি করব এই ঝুঁকিমুক্ততার অন্যতম প্রধান আরেকটি বিষয় হলো বাংলা বাজার বাংলা বাজার এবং একই সঙ্গে আমাদের আত্মের ঘটনায় বড় সড় একটা ঘটনা ছিল সেটা হলো পুকুর আমাদের এখানে নয়রতন কলোনির পুকুরটা থাকাতে আমরা বেঁচে গেছি আমি ফায়ার ব্রিগেড সিভিল কাছে শুনেছি তারা প্রথমে গিয়ে সিঁড়ির মধ্যে যে তাপো সিলিন্ডার গুলো ছিল যেটি গ্যাসের সিলিন্ডার তোলার জন্য কিচেনের জন্য সেগুলো তারা পানি দিয়ে ঠান্ডা করেছে তার ওগুলো বাস করলে ভয়ঙ্কর অবস্থা তৈরি হতো যদি নয়রতন কলেজের পুকুরটা না থাকতো এবং যেভাবে আমরা পুকুরের অভাবে বাংলা বাজার পুরতে দেখলাম চোখের সামনে সেখানে কি আমরা প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য এই নগরের পুকুরগুলো উদ্ধার করছি আমরা কোনো কিছুই করব না একটু সম্ভবত মিউট হয়ে গেছে আমার বোধ জি বলবেন এবং এই মুহূর্তে আমি এখনো মনে করি যে আমাদের ঝুঁকিমুক্ত একটি নগর তৈরির এই যে ছয়টি মন্ত্রণালয় তাদের একটি কর্ম উদ্যোগ দরকার এবং সেখানে রাজনৈতিক সদিচ্ছা দরকার এই জন্য যে হুমকি দিয়ে চাপ দিয়ে আপনি লাইসেন্স নিয়ে নিতে পারবেন হুমকি দিয়ে চাপ দিয়ে আপনি অবৈধ ব্যবস্থা অবৈধ ব্যবহার চালু রাখতে পারবেন এই রকম রাজনৈতিক অস্থির সিচুয়েশনের মধ্যে আপনি একটি ঝুঁকিমুক্ত নগরী তৈরি করতে পারেন না কিন্তু যেহেতু আমার আসার জায়গাটা হচ্ছে এই যে আমরা রানা প্লাজার পরে প্রমাণ করেছি সক্ষমতা দেখেছি সারা বিশ্বের কাছে চাঞ্চল্যকর সক্ষমতা যে আমরা দেড় বছরে ঘুরে দাঁড়িয়েছি আজকে আড়াই বছর তিন বছরের মাথায় পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি সবুজ ইন্ডাস্ট্রির দেশ বাংলাদেশ তারা পারবে না এটা হতেই পারে না ওই দৃঢ় প্রতিজ্ঞতা আমাদের এই মুহূর্তে দরকার আর একটি এই হত্যাকাণ্ড এই অবহেলাজনিত হত্যাকাণ্ড দায়িত্ব অবহেলাজনিত হত্যাকাণ্ড আমরা হতে দিব না এই প্রতিজ্ঞা যদি আমরা আজকে করি কালকে থেকে ছয় মাসের মধ্যে এই নগরী এবং তারই ধারাবাহিকতায় সারা বাংলাদেশে আমরা বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোডের অনুযায়ী বিল্ডিং রেগুলেটরি অথরিটি তৈরি করে এটি কার্যকর করতে পারবো কিন্তু এই অথরিটি তৈরি করবো না ফায়ার ব্রিগেড সিভিল ডিফেন্সের যথাযথ আইনি সক্ষমতা দিব না তাদের প্রশিক্ষণের জন্য একাডেমি তৈরি করব না আমরা রাজুকের এই নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে অজ্ঞতা অগ্রাহ্যতা এবং একই সঙ্গে সক্ষমতার অভাবকে পূরণ করব না এবং একইভাবে আমাদের এই সিটি কর্পোরেশন গুলোকে আমরা ফি বছর নবায়নযোগ্য কমপ্লায়েন্স সার্টিফিকেশনে সক্ষম করে তুলব না এটা তো হতে পারে না কারণ এই সমন্বয় করার অভাবের গল্প বলে আপনি চুয়ান্নটা সংস্থা মিলে এই শহরকে রক্ষা কবচের নাম দিয়ে আপনি এভাবে নিষ্পেষিত করে মানুষকে তিলে তিলে দম বন্ধ করে মারবেন মৃত্যুকূপ তৈরি করার সামর্থ্য দিয়ে দিবেন মানুষকে এবং তাদের হাতে আমরা সবাই যেন জিম্মি এরকম অবস্থা মেনে নেওয়ার মতো মানসিকতা আর কারো থাকলেও আমি মনে করি মুক্তিযুদ্ধের সন্তান হিসেবে আমার নাই সেক্ষেত্রে আপনারা যারা স্থপতি রয়েছেন এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই ইস্যুতে আপনাদের ভবিষ্যতে কোনো পদক্ষেপ থাকবে কিনা আসলে পদক্ষেপ সরকারের কথা বলেছি আপনাকে যে সরকার গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ইতিমধ্যে শতভাগ কমপ্লায়েন্ট এবং একই সঙ্গে অনুমোদিত ভবন নিশ্চিত করার উদ্যোগ গ্রহণের নীতিমালাটা তৈরি করেছে ড্যাপের অনুশাসন অনুযায়ী যেটা রাষ্ট্রপতি স্বাক্ষরিত একটি সিদ্ধান্ত প্রধানমন্ত্রী স্বাক্ষরিত একটি সিদ্ধান্ত সেই নীতিমালা চূড়ান্ত করার মিটিং আগামী সোমবার আমি আশা করছি দ্রুত গণপূর্ত মন্ত্রীর নেতৃত্বে সেটি অবশ্যই 
প্রতিপালন যোগ্য অনুমোদন লাভ করবে এবং সেই সঙ্গে আমাদের ফায়ার আইন আমাদের বিএনবিসি কে আধুনিকায়ন এবং পরিশীলিতকরণ এবং বিএনবিসি অনুযায়ী বিল্ডিং রেগুলেটরি অথরিটি তৈরি করার মধ্যে দিয়ে আমরা যদি আগামী সময় নির্ভর ছয় মাসের একটা প্রোগ্রাম ক্র্যাশ প্রোগ্রাম টাস্ক ফোর্সের মাধ্যমে এই ছয়টি মন্ত্রণালয়কে নিয়ে করতে পারি এবং তার নেতৃত্বে যদি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বিশেষ করে সিটি কর্পোরেশন যারা নগরীর নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা পরিচালিত তাদেরকে নিয়ে এর নেতৃত্ব দিতে পারি তাহলে আমরা ঘুরে দাঁড়াতে পারবো ইনশাল্লাহ কিন্তু মুশকিল হচ্ছে সেই সঙ্গে জনগণ অবহিত করার জন্য মিডিয়ার মাধ্যমে বিরাট একটা বিনিয়োগ কর্মযজ্ঞ করতে হবে কোথাও না কোথাও তো আমাদের শুরুটা করতে হবে আমরা শুধু আলাপই করব আর মৃত্যুর মিছিল দেখব এত চওড়া খাত তো আমাদের হয়নি আমাদেরকে ঘুরে দাঁড়ানোর প্রকৃত অর্থে রাজনৈতিক সদিচ্ছা নির্ভর একটি সংকল্প তৈরি করতে হবে জি অনেক ধন্যবাদ আপনি থাকবেন আমাদের সাথে জনাব আলী আহমেদ খান আপনার কাছে একটু আসবো স্বাস্থ্যমন্ত্রী সামন্তলাল সেন যেমনটি বলছিলেন যে এই দুর্ঘটনায় যতখানি মানুষ পুড়ে মারা গিয়েছেন তার চেয়ে বেশি ধোঁয়ায় তারা আসলে মারা গিয়েছেন তো সেই ক্ষেত্রে এই যে আমরা ইকবাল হাবিব বলছিলেন যে কাচের ঘর বদ্ধ ঘর যদিও বাংলাদেশের এখনকার যে সিচুয়েশন আট মাস স্বাভাবিক টেম্পারেচার থাকে কিন্তু খুব কুলিং করে আমরা কাচের বদ্ধ ঘরে আমরা রেস্টুরেন্টগুলো করে থাকি তো সেক্ষেত্রে একটু জানতে চাইব যে এই যে ধোঁয়া থেকে বাঁচবার আসলে কোনো উপায় রয়েছে কি না বা তারা কিভাবে এই ধোঁয়া থেকে বেঁচে আসলে স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার সুযোগ পাবেন বা কিভাবে তারা বাঁচবেন এখানে না আমরা সঠিক বলেছেন যে এখানে ম্যাক্সিমাম লোক মারা গেছে যে আপনার শ্বাসকষ্টে মারা গেছে এখানে অক্সিজেনের অপ্রতরা ছিল আর যেটা হলো কি অতিরিক্ত পরিমাণে যখন আমরা যখন এখানে বিশেষ করে যে ইন্টেরিয়ার ম্যাটেরিয়াল ইউজ করা হয় সিনথেটিক ম্যাটেরিয়াল কিন্তু সেগুলো আমরা এখানে সোফা সেট হোক তারপরে আপনার এখানে দেওয়ালের একটা ইন্টেরিয়ার ওয়াল হোক তারপর সিলিং হোক এবং অন্যান্য আসবাবপত্র এত রকম সিনথেটিক এগুলো কিন্তু খুবই দ্রুত ফায়ার লোডটাও বেড়ে যায় আগুনের তাপ বাড়ে অনেক বেশি এবং যে যে স্মোকটা হয় ধুমোটা এটা খুবই টক্সিক আপনি ছাত্রের সেকেন্ডে কিন্তু আপনি অজ্ঞান হয়ে যাবে আসলে পুরো ফেল করে যায় হার্ট একদম আসলে সেটা খুবই একটা সেই জন্য কিন্তু মানুষটা খুব মানুষ সবাই মারা গেছে এখানে একটা আর একটা হলো কি গ্লাসের বিল্ডিং যেগুলো আছে এগুলো বিদেশ দেখবেন কিছু গ্লাসের বিল্ডিং এ কিন্তু মার্ক করা থাকে কিছু জায়গা খোলা যায় ওপেন করা যায় আসলে একটা করে কোনো এসিও করতে সুবিধা হয় এবার দ্য সেম টাইম যদি খুলে বার্তা বেরো যেতে পারে এবং একটি মানুষকে শ্বাস নিতে পারে আসলে সেগুলো কিন্তু গ্লাসে বিল্ডিং এ করা হয় না আসলে এই একটা ব্যর্থ হয়েছে আর হলো কি অনেক সময় ভার্টিক্যাল ফ্যাসেট থাকে অনেক সময় এই ফ্যাসেটের মাধ্যমেও কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে আগুনটা ট্রাভেল করে যায় তো এখানেও কিন্তু কোনো অ্যাক্টিভ মেজার তো ছিল না অ্যাক্টিভ হাইড্রেন বা আপনার যেটা অ্যালার্ম সিস্টেম তো ছিলই না কিন্তু সেম টাইম কিন্তু আমার বিল্ডিংটাকে প্যাসিভ মানে যেমন আগুনটা না ছুঁড়ে যেতে পারে এবং তারের মাধ্যমে যে একটা কথা একটা না যেতে পারে সেই সিস্টেম ছিল না এবং এখানে এক্সিট ডোর ফায়ারের যে ডোর আছে এই ডোর গুলো কিন্তু মানে কোনো ডোরে ছিল না এবং সিঁড়ি ঘর পুরো উন্মুক্ত আসলে সুতরাং প্রত্যেকটা সিঁড়িটাই কাজ করে চিপনির মতো এবং সেই স্মোকে কিন্তু মানুষটা মারা গেছে যার জন্য এবং কিছু লোক যারা পাঁচ তালা বা ছয় তালা ছিল ওনারা কিন্তু হাতের উপর চলে গিয়েছে আসলে সেভ হয়েছে যারা তিন তালা বা দুতালা ছিল তারা কিন্তু ম্যাক্সিমাম ক্যাজুয়ালিটি হয়েছে আসলে আমি বলবো সেটা একটা বড় কারণ আসলে সুতরাং আপনি যেমনটি বলছিলেন যে সিঁড়ি ঘরে আসলেই সিঁড়ি ঘরে আমরা বিভিন্ন জায়গায় আমাদেরও বিভিন্ন জায়গায় খাওয়ার সুযোগ হয় আমরা যে থাকি এবং বিশেষ করে ধানমন্ডি যে জায়গাগুলোতে আছে সেখানে অনেকগুলো রেস্টুরেন্ট রয়েছে রুফটপে সেখানে সিঁড়ি ঘরগুলোতে ম্যাক্সিমাম জায়গাগুলোতেই কিন্তু সিলিন্ডার রয়েছে সেখানে কিন্তু মানে বের হবার আলাদা কোনো রাস্তা নেই এই একটি মাত্র সিঁড়ি এবং প্রত্যেকটি সিঁড়িতেই এক একটি বোমার মতো রয়ে গেছে তো এবং এবং এই বিষয় এগুলোর অনুমোদনও অনেক ক্ষেত্রে নাই কি করণীয় আসলে আমি যেটা বলছিলাম যে আসলে যেহেতু এগুলো কিন্তু বিশেষ করে যে লাইসেন্স তো রিনিউ করা প্রত্যেক বাজে ফায়ার ব্রিগেড তাদের মধ্যে লাইসেন্স রিনিউ করা হয় তারপরে অন্য অন্য সিটি কর্পোরেশন সুতরাং প্রত্যেকটা ট্রেন লাইসেন্স যেটা হচ্ছে রিনিউ করার আগে কিন্তু ফায়ার লাইসেন্সটা ইম্প্রুভ করতে হবে ফায়ারটা সেফটি ঠিক আছে কিনা আসলে সেখানে আমি বলবো যে ইন্সপেকশনটা যারা তদারক সংস্থাদের তাদের ক্ষমতা বলবো অথবা মনে তাদের অবহেলা যাই বলেন না কেন এই রেগুলার ইন্সপেকশনটা হয় না আসলে একবার করা হয় এবং ইন্সপেকশনগুলো 
সঠিক হচ্ছে কিনা তদারক মাধ্যমে সেটা কিন্তু চেক অ্যান্ড ব্যালেন্সটা নেয় আসলে দেখা যাচ্ছে যে নিচুর লেভেল তদারকি করছে সেটা ঊর্ধ্বতর পরিপ্রেক্ষ জানান আসলে সুতরাং সেই ব্যাপারে কিন্তু আমি বলবো যে সংস্থাগুলোর সক্ষমতার সাথে সাথে কিন্তু আমরা মনে করি যে এখানে একটা সমন্বয় প্রয়োজন রয়েছে যেটা সিটি কর্পোরেশন হোক আপনার রাজুক হোক সেটা একটা বড় ব্যত্যয় আর একটা হচ্ছে যে এখন কিন্তু ঢাকা বিভিন্ন স্থানে এই যে আমাদের হাই রাইস বিল্ডিং এর একটা ডেফিনেশন কিন্তু একটা 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 বৈষম্য রয়েছে পায়ার ব্রিগেড বলে ছয় তালা আবার রাজুক দশ তালা এবং এই দশ তালা বিল্ডিং গুলো হচ্ছে একটা সিঁড়ি চলে যাচ্ছে এবং সিঁড়িতে এখনো কোন সিঁড়ির কোন ফায়ার ডোরও নেই আসলে সুতরাং এই এই যেমন কাজগুলো যে হচ্ছে চোখের সামনে হয়ে যাচ্ছে সেই সেই সমন্বয় গুলোকে বাড়ানোর জন্য কিন্তু আমরা সবাই মিলে কাজ করার চেষ্টা করছি এখানে বিভিন্ন সংস্থার সাথে সমন্বয় কিভাবে ইম্প্রুভ করা যায় যারা আমাদের ভলান্টিয়ার সার্ভিস দিচ্ছে এখানে এখানে আর কি ইকবাল আছে উনিও অনেক সবসময় চেষ্টা করছেন এবং কিভাবে যে একটি মানুষকে সেফটি ইম্প্রুভ করা যায় তবে অবশ্যই যে যারা ভবন মালিক তাদেরও আন্তরিকতা প্রয়োজন রয়েছে আসলে কারণ সেফটি কিন্তু এভরিওয়ান রেসপন্সিবিলিটি নট দ্য ফায়ার ব্রিগেড নট ইয়ার আপনি কত করছেন কিন্তু আপনার সেফটিকে লাইফ সেফটি এনশিওর করতে হবে এবং তারপর পরবর্তী ক্ষেত্রে কিন্তু অন্যান্য সংস্থা এসে কাজ করবে কিন্তু সেক্ষেত্রে আসলে যারা ভবন মালিক রয়েছেন বা যারা বিজনেস করছেন তারা তো ব্যবসায়িক চিন্তা ভাবনা করে আসলে করেন তারা ওই নজরদারি বা এই বিষয়গুলো খুব একটা খেয়াল করার সুযোগ হয় না তো একটু জানতে চাইবো যে এই যে ঘটনাগুলো এই ঘটনাগুলো যেন বারংবার না ঘটে সেক্ষেত্রে স্টেক হোল্ডার যারা রয়েছেন তাদেরকে নিয়ে এই মুহূর্তে খুব দ্রুত কি ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া দরকার এই মুহূর্তে যেটা হলো কি যেহেতু আমাদেরকে স্টেক হোল্ডার যারা তাদেরকে জিনিসটা রিক্সটা মানুষ বুঝতে হবে আসলে সেই জন্যই কিন্তু যেটা একটা সমন্বিত টাস্ক ফোর্সের মাধ্যমে বিশেষ করে যে একটা যে ইন্সপেকশন করা সার্ভে করা এবং অ্যাসেসমেন্ট করা করা যে আপনার বিল্ডিংটা কতটুকু ঝুঁকিপূর্ণ এবং সে ঝুঁকিপূর্ণ মাধ্যমে আইডেন্টিফাই করা যায় যে দিস এটা একটা ঝুঁকিপূর্ণ আছে অতি ঝুঁকিপূর্ণ সেভাবে কিন্তু আমরা রেড মার্ক করি একটা ইয়েলো মার্ক অত গ্রিন মার্ক তবে বিল্ডিং আমরা যে আইডেন্টিফাই করে দেই এবং তাদেরকে ব্যবহারগুলো <laughs> স্মার্ট বাংলাদেশ বানানোর প্রক্রিয়া প্রতিক্রিয়াবদ্ধ এমন একটি সময়ে এখনো আমাদের রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ সহ বিভিন্ন সংস্থা প্রিন্টেড ফর্মে ড্রয়িং ডিজাইন গ্রহণ করে এখনো এটিকে প্রযুক্তি নির্ভরতায় জবাবদিহিতামূলক একটি ব্যবস্থাপনায় নিতে পারে না তার কারণ হচ্ছে এখানে অর্থ গৃহ এবং ঘুষ বাণিজ্যের একটা বিরাট চক্রের কাছে আমরা জিমনি ঠিক একই ভাবে আমরা এই ধরনের ভবনগুলো কমপ্লায়েন্ট করার জন্য যে লাইসেন্সিং প্রথার অসংখ্য জটাজাল তৈরি করেছি সেগুলোকে একটা স্মার্ট পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে ওয়ান স্টপ সার্ভিসের মতো করে একটি কার্যক্রমের মধ্যে আনতে পারা এবং সেটাকে ট্রান্সপারেন্ট করার মতো টেকনোলজি রয়েছে ডিজিটাল সক্ষমতা রয়েছে কিন্তু এটিকে স্মার্ট জায়গায় নেওয়ার প্রয়াসটা আমরা কার্যকর ভাবে নেই নেই এক কথায় যদি বলি আমরা যখন এরকম ঘটনা ঘটে তারই আড়ালে আরো নতুন চারটি ঘুষ বাণিজ্য অর্থাৎ আরো কিছু অর্থ সাকাররা সাক করার জন্য প্রক্রিয়া তৈরি করে প্রশাসনিকভাবে এই কার্যক্রমের বিরুদ্ধে আমরা অসংখ্যবার বলা সত্ত্বেও আমরা এটাকে স্ট্রিমলাইন করতে পারি নাই আমি আপনাকে স্পষ্ট করে সমাধানের কথা বলেছি যদি আপনি প্রশ্ন তারপর আরো তিনবার করেছেন যে এই ছয়টি মন্ত্রণালয় আমাদের জনপ্রতিনিধিত্বের সিটি কর্পোরেশনের নেতৃত্বে অথবা যদি সরকার প্রধান মনে করেন কোন বিশেষ মন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি টাস্ক ফোর্সের মাধ্যমে যেভাবে আমরা সূচি শিল্প এবং টেক্সটাইল শিল্পে অ্যাকোড অ্যালায়েন্সের চাপে পায়ারদের চাপে ঘুরে দাঁড়িয়েছি যদি জনগণের সরকার হয়ে থাকে তবে জনগণের চাপে আমাদের ঘুরে দাঁড়ানোর 
একটি উদ্যোগ নিতে হবে এবং এই টাস্ক ফোর্স যদি আগামী তিন মাসে চিহ্নিতকরণ এবং শুদ্ধকরণের একটি কার্যক্রমে লিপ্ত হয় ওই তিন মাস পরে আরো তিন মাস অর্থাৎ ছয় মাসের মধ্যে আপনি একটি উত্তরণকৃত আর ঝুঁকিমুক্ত নগরী আপনি এবং আপনার পরিবারকে রাষ্ট্র উপহার দিতে পারে এর জন্য রকেট সাইন্স দরকার নাই তার চেয়ে জটিল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টরে আমরা সার্থকতা দেখিয়েছি শুধু তাই না সবচেয়ে কমপ্লায় গ্রিন ইন্ডাস্ট্রির দেশ হিসেবে নিজেকে চিহ্নিত করতে পেরেছি এই কথা বলার পর আমার কি করণীয় সেটা আরেকবার আলোচনার কিছু নেই কিন্তু যেটি দরকার সেটা হচ্ছে কাজটা কবে শুরু করছি কে শুরু করবে আদৌ শুরু করব কিনা সেই রাজনৈতিক ইচ্ছা আমার রয়েছে কিনা আসলে কি বায়ারদের চাপে অপেক্ষায় থাকবো জনগণ যারা কিন্তু এই রেস্টুরেন্ট গুলোর বায়ার এই শপিং মল গুলোর বায়ার এই ভবন গুলোর বায়ার এবং রাজনীতির ভোটের বায়ার তাদের চাপে আমরা করব কিনা এই সিদ্ধান্ত আমাদের নিতে হবে আমি এদিক ওদিক এপর ওপর করে এদিক ওদিক জারো মেরে লাভ নেই আমাকে ঝোপে কোপ না দিয়ে আসল জায়গায় কথা বলতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা সমস্ত রেখে চাই যে কালকে থেকে এই প্রতিরোধ ব্যবস্থা এই ঝুঁকিমুক্ততা নিশ্চিত করার কার্যক্রম শুরু করতেই হবে আমরা অসংখ্য তদন্ত কমিটি আপনি যে নিয়মতলিতে আলোচনা শুরু করেছেন সেখানে বিস্তারিত একুশটি পয়েন্ট ছিল সেই তদন্ত কমিটির সেই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এডিশনাল সেক্রেটারি সাহেবের তিনি রিটায়ারমেন্ট করেছেন করে মধ্যে এখন বৃদ্ধ বয়সে জীবনযাপন করছেন কিন্তু আমাদের আলোর মুখ দেখেনি ওই সিদ্ধান্তের একটিও এই যে দেখেনি তার বিরুদ্ধে আমরা কি কোনো প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিয়েছি আমরা ইমিউনিফিকেশন দিয়েছি সবাইকে অবমুক্তি দিয়ে দিয়েছি যেভাবে করে পঁচাত্তর অবমুক্তি দিয়ে দিয়েছিলাম বঙ্গবন্ধুর খুনিদের আমরা ওই কালচারটা থেকে বেরোতে পারিনি এই অবমুক্তিতার মানসিকতায় আপনি এই ধরনের অবৈধ কার্যক্রম ঝুঁকিপূর্ণ মৃত্যু কোপ বানানোর প্রক্রিয়া থেকে বেরোতে পারবেন না আমি মনে করি অনেক আলোচনা হয়েছে সকল মন্ত্রণালয় নির্দিষ্ট করেছে কি করতে হবে কিন্তু কাজটা শুরু রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ভিত্তিক একটি সব দৃঢ় প্রতিজ্ঞাপূর্ণ কার্যক্রম শুরু করা দরকার এবং রাজনৈতিক বারবার শব্দটা বলছে এই জন্য যে এত আলাপের পরেও এই যখন অটো সিস্টেম চালু করতে যায় রাজুক তখন কেন জানি সেটা নষ্ট হয়ে যায় কেন জানি সেগুলো ফাইল হারিয়ে যায় এই ধরনের প্রক্রিয়া যারা করে যে ব্রিক গুলো ওই বিল্ডিং এর ভবনের ব্রিক গুলো পর্যন্ত দুষ্ট চক্রের মধ্যে জিম্মি এগুলোর জন্য রাজনৈতিক প্রজ্ঞা এবং দৃঢ়তা ছাড়া ঘুরে দাঁড়ানো যাবে না এবং এটা প্রত্যেকটা মহলই রয়েছে লাইসেন্স দেওয়ার অধিকার রয়েছে ফায়ার ব্রিগেড সিভিল ডিফেন্স আমি আপনাকে বলেছি চাপের মুখে তারা সেটা দিয়েছে লাইসেন্স দেওয়ার অধিকার রয়েছে পরিবেশ অধিদপ্তরের এই লাইসেন্স গুলো কিভাবে তারা পায় কিভাবে বিদ্যুতের কানেকশন এবং গ্যাসের কানেকশন তারা পেল এই রকম ভূমি ব্যবহার পরিবর্তন করে ভবনের ব্যবহার পরিবর্তন করে রেস্টুরেন্ট করার পরেও একটি ভবনে বাইশটি রেস্টুরেন্ট সবগুলি আবার বাণিজ্যিক কিচেন কি করে চলে যেখানে আর্কিটেক্ট নিজে হাত জোর করে বলছে ভাই আমি এটা অফিস ভবন হিসেবে ডিজাইন করেছি ওই কিচেন গুলো ছিল প্যান্ট্রি চা খাওয়ার জায়গা সেগুলি ভয়াবহ কিচেন এবং সেখানে ভেন্টিলেশন নাই তার সিলিন্ডার যেটার মধ্যে দাহ্য গ্যাস থাকে সেগুলো ফায়ার স্কেপের মধ্যে বসিয়ে রেখেছে আর কতবার বললে আমাদের সচেতনতা হবে যে আমরা মৃত্যু খুব নিজেরা বানিয়ে আত্মহত্যা করার জন্য বসে আছি তারপরে ঘটনা ঘটলে এ আলোচনা করার অর্থ নাই অর্থহীন আমার তো মনে হচ্ছে আজকে সিদ্ধান্ত নিব আর কখনোই আমি এই টকসতা নিয়ে আসবো না কারণ এর কোনো মানে নাই আজকে আমি এখানে আলোচনা করছিলাম আপনাদেরকে সাক্ষাৎকার দিচ্ছে না আপনার টেলিভিশন পিছন থেকে এক ভদ্রলোক বলছে বড় বড় লেকচার অনেক দিন কিছু তো হলো না আমি ঘুরে তাকিয়ে বুঝলাম ওই লোকটা সত্য কথা বলছে আমি আর লেকচার দিতে চাই না আমি মনে করি যদি রাষ্ট্র জনগণের হয়ে থাকে জনগণের চাপে কালকেই তাসপোর্ট তৈরি হোক সকলে সমন্বিত ভাবে হয় সকলে মিলে করব অথবা বলে দেয় করবই না মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তো আজকে একটি প্রোগ্রামে এই বিষয়টি নিয়ে খুব কঠোরভাবে কথা বলেছেন এবং বলেছেন যারা এর সাথে জড়িত তাদের আনে আইনের আওতায় আনা হবে এবং এটি কিভাবে সুরাহা করা যায় সেই বিষয়টি নিয়েও তিনি কথা বলেছেন অতীতে একজনের আইনের আওতায় এনেছেন অতীতে একজনকে শাস্তি দিয়েছেন তাহলে আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই জি অনেক অনেক ধন্যবাদ আমরা আমরা আলী আহমেদ খান আপনার কাছে একটু জানতে চাইবো এই মুহূর্তে যে ফায়ার সার্ভিসের আমরা ট্রেনিংয়ের কথাগুলো শুরুর দিকে বলছিলাম যে যেই সাধারণ মানুষদেরকে সম্পৃক্ত করে আসলে এই যে দুর্ঘটনাগুলো একের পর এক ঘটছে সেখান থেকে উত্তরণের ওয়েগুলো কেমন হওয়া দরকার এখানে ফায়ার ব্রিগেডে আমরা বলছিলাম যে একটা দুরকম হবে একটা হলো ফায়ার প্রিভেনশন আছে আর ফায়ার ফাইটিং আসলে ফায়ার ফাইটিং এবং 
জনগণকে প্রশিক্ষিত করা আসলে সিভিল ডিফেন্সের যেটা কাজ আসলে সেই রোলটাও ফায়ার ডিফেন্স করে থাকে ইকবাল হাবিব স্থপতি ইকবাল হাবিব বলছিলেন যে এই ভবনটিতে প্রায় চল্লিশ মিনিট ধরে আগুন লেগেছিল আস্তে আস্তে করে যারা ওপরে ছিলেন তারা জানতেনই না সেখানে ফায়ার অ্যালার্মও ছিল না এমন অবহেলিত সেই ভবনটিতে ছিল বা অবহেলা জি সেটাই বললাম যে এখানে কারণ প্রথমে কিন্তু আপনার বিল্ডিংটা নিজেও ফাইট করার ক্যাপাসিটি রাখতে হবে সেটা যারা ফেল করেছে এবং পরে ফায়ার ব্রিগেড এসে তাদেরকে আগুন চেষ্টা করেছে বাই দিস টাইম কিন্তু সব কন্ট্রোলের বাইরে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছে আসলে তো সেখানে কিন্তু প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই একটা বলবো যে বিভিন্ন ভবনগুলোর যারা একটা ফায়ার টিম গুলোকে প্রশিক্ষিত করতে হবে তার মাধ্যমে ফায়ার ব্রিগেড সিভিল ডিফেন্স এর তারা বিভিন্ন ভলান্টিয়ার মাধ্যমে ট্রেনিং দিয়ে থাকে সেটা তাদের রুটিন প্রোগ্রামের মধ্যে আছে তবে এটাকে আরো পরিবর্তন বাড়ানো উচিত কারণ অনেকে কিন্তু এই ট্রেনিং এর আওতায় এখনো পড়ে না তাদেরকে নিয়ে আসতে হবে ট্রেনিং এর আওতায় আর আপনি যেটা বললেন যে ফায়ার প্রিভেনশন উইক ফাইটিং যেটা আছে তার জন্য সরকার সক্ষমতা বেশি ফায়ার ব্রিগেড এর যন্ত্রপাতি দেওয়া হয়েছে আরো দিচ্ছে কিন্তু যেটা হলো যে ফায়ার ব্রিগেড কোনো পুরনো একটা ফায়ার ব্রিগেড রয়েছে ট্রেনিং এর জন্য ফায়ার ব্রিগেড কিন্তু একাডেমিও নেই আসলে এখানে যারা প্রশিক্ষিত জনগণ করবে এবং যেখানে ভলান্টিয়ার ট্রেনিং দিবে আসলে ট্রেনিং ছাড়া তো আপনার কিন্তু কনফিডেন্স বিল্ড আপটা হয় না আসলে কারা ফায়ার করবে কিভাবে তারা কিভাবে ইন্সপেকশন করবে কিভাবে ফায়ার প্রিভেনশন গুলো ড্রয়িং ডিজাইন গুলো চেক করবে এই জায়গা গুলো কিন্তু ফায়ার ব্রিগেড এর এই টোটাল রিফর্মটা প্রয়োজন রয়েছে আসলে কারণ যেহেতু এটা রেগুলেটর অথরিটি আপনাকে তাকে দায়িত্ব দিচ্ছেন কিন্তু তাকে কিন্তু আর সক্ষমতা বাড়াচ্ছেন না আসলে সুতরাং সেখানে কিন্তু ফায়ার ব্রিগেড এর পুরো ঢেলে সাজানোর প্রয়োজন রয়েছে সেখানে যার জন্য কিন্তু আহ প্রধানমন্ত্রী যখন আমি ছিলাম মানে একটা একটা প্রজেক্ট নিতে বলেছিলেন কিন্তু সেখানে প্রজেক্টটাও কিন্তু আলোর মুখ দেখা নাই এই সেভাবে কিন্তু একটা রিফর্মের মাধ্যমে এই রেগুলেটরি বডিকে যদি আমরা স্ট্রংগার করতে পারি এবং তাদেরকে যদি একটিস মনে করেন এনফোর্সমেন্ট পাওয়ার দেওয়া হয় একটিস মনে করে সেফটিতে আরো ইম্প্রুভ করা যাবে মানুষকে ইনভেস্টমেন্ট করবে সেফটিকে অ্যাটলিস্ট সেফটিকে মানুষকে অনুপ্রাণিত করা যাবে অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা এনফোর্সের মাধ্যমে একটা স্বাচ্ছিযোগ্য যদি ব্যবস্থা নেই তাহলে হয়তো গ্র্যাজুয়ালি কিন্তু মানুষ কিন্তু দেখছি যান পরান দিয়ে তারা উদ্ধার করছেন নিজেদেরকে আত্মাহুতি দিচ্ছেন অথচ চট্টগ্রামে তো দিলেনি কিন্তু সিভিল ডিফেন্সটা কোথায় রানা প্লাজার পরে পঁয়ষট্টি হাজার মানুষকে সিভিল ডিফেন্স বানানোর জন্য চেষ্টার পর আজকে এত বছরে আমরা পঁয়ষট্টি হাজারকে ছাড়ে ছ লক্ষ বানাতে পারলাম না একটা বঙ্গবন্ধু একাডেমির অনুমোদন দেওয়ার পর এখনো সেটা তৈরি করতে পারলাম না আমরা প্রত্যেকটা ইন্ডাস্ট্রি এফ বি সিস এর মাধ্যমে আবেদন করেছে যে আমাদের প্রত্যেকটা ইন্ডাস্ট্রি ট্রেন করে আমার লোকবল তৈরি করে ব্যবস্থা দেন যাতে ফায়ার ব্রিগেড আসা পর্যন্ত আমরা প্রতিরোধটা করে তুলতে পারি আমরা সেই বিষয়ে বিনিয়োগ করছি না এবং আমরা সত্যিকার অর্থে সিভিল ডিফেন্স যদি আজকে তৈরি করতে পারতাম তাহলে আমরা নিজেরাও সচেতন হতে পারতাম অথবা যে সমস্ত জায়গায় এই রাজাকাররা বসে আছে অর্থাৎ এই সমস্ত মৃত্যু খুব তৈরি করছে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করে দিতে পারতাম তাহলে এই সিভিল ডিফেন্স নামটা দেওয়ার পর তার পিছনে সরকারের উদ্যোগ বিনিয়োগ থাকবে না সেটি আমরা মেনে নিচ্ছি কি করে এবং এই ঘট এই জন্য বলেছি আমাদেরকে ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য প্রকৃত অর্থে একটা রাজনৈতিক অঙ্গীকারাবদ্ধ কর্মসূচিতে যেতেই হবে জি অনেক ধন্যবাদ জনাব আলী আহমেদ খান সবশেষ ছোট্ট করে যদি একটু বলেন যে আমি স্থপতি ইকবাল হাবিবের কাছে এই বিষয়টি জানতে চেয়েছিলাম তিনিও বলছিলেন আপনার কাছে একটু জানতে চাইবো এই মুহূর্তে রেসিডেন্সিয়াল যেই বা আবাসিক যেই এরিয়াগুলো রয়েছে বা বাসাগুলো রয়েছে সেখানে এখনকার সময় প্রত্যেকটি বাসায় কিন্তু সিলিন্ডার ব্যবহার করা হয় যেহেতু গ্যাসের লাইন সরাসরি লাইন নেই তো তারা আসলে কতখানি যত্নশীল হওয়া দরকার এই মুহূর্তে যেখানে হলো এলপিজি সিলিন্ডার যেখানে বাসায় অনেক ইউজ করা যেতে হচ্ছে এলপিজি সিলিন্ডার গুলোকে এটা কিন্তু এলপিজি সিলিন্ডার কখনো এক্সপ্লোর করে না আসলে সিলিন্ডার যেটা আছে কিন্তু গ্যাসটা লিকেজ হয়ে গ্যাসটা জমার থাকে সেই গ্যাসটা যদি কোনো বদ্ধ জায়গায় থাকে তখন মনে করেন যেটা এক্সপ্লোশন হয় সুতরাং সেখানে সবসময় ভেন্টিলেশন রাখতে হবে এই সিলিন্ডার গুলোকে যত সম্ভব বাইরে রাখা হবে বারান্দায় রাখা দরকার হবে যদি একটা করিডোর রাখা যায় সেখানে তো সেফ রাখতে পারে এবং আরেকটা হতে পারে আমরা সেন্টারে যদি যেহেতু আমার গ্যাস ট্যাঙ্ক হচ্ছে না একটা বিল্ডিং এর রেটিকুলেশন সিস্টেম যেটা গ্যাস ট্যাঙ্ক গুলো সবগুলো থাকবে সিলিন্ডার গুলো গ্রাউন্ড ফ্লোরে থাকবে অথবা করিডোরের গ্রাউন্ড ফ্লোরে আলাদা থাকবে সেখানে ওপেন স্পেস থাকতে পারে এবং সেই লাইনগুলোকে উপরে নিয়ে যাবে 
যেটাকে বলে রেডিকুলেশন সিস্টেম করে করা হচ্ছে লাইনের মাধ্যমে সেটা যদি করা হয় প্রথম বিল্ডিং এ অনেকটা সেফটিটা একটা ইমপ্রুভ করা যায় আসলে কারণ আমরা চাই না যে আরো এরকম আরো ঘটনা ঘটুক কিন্তু যেহেতু সিলিন্ডার গুলো অনেক ব্যবহার হচ্ছে সিলিন্ডার গুলোর টেস্টিং এত সিলিন্ডার গুলোর রেগুলারিটি বডি যেগুলো রেগুলার যেগুলো আছে রেগুলেটর জি স্ট্যান্ডার্ড গুলো স্ট্যান্ডার্ড নাই আসলে অনেক ধন্যবাদ আলী আহমেদ খান এবং স্থপতি ইকবাল হাবিব দর্শক এই ছিল আজকের ইস্পাহানি মির্জা পুনিবৃত মুক্তকণ্ঠে আগামী সপ্তাহে নতুন বিষয় নিয়ে নতুন অতিথি নিয়ে আবারো হাজির হব সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন